Mi mbrojmë atë dashur bashkë qytetarë, si dikush që për 6 vjetë reshtë, është përpjeku që do ditë, ti bëjë njërzit të shikojnë atë që sot është shpalosur para syve dhe veshve të gjithë botës, do të duhe që sot të ndjesha mirë dhe i qliruar nga një barë madhe. Sot, ku nuk ka më një njëri që nuk është i bindur, se i vetëpi projekt që ka patur e dirama, është plaçkitja e Shqipëris për mes pushtetit, Norta Kri dhe Aliancë me gjdo keqëbërës të mundshëm nga ata të botës e Malavitës të kata të botës së mercenarve politik. Sot që gjdo njëri e ka kuptuar se Edi Rama ka ardhur në pushtet dhe e ka mbajtur pushtetin për mes bashkëpunimit me krimin për të blerë, friksuar, dhunuar dhe ndëshkuar qytetarët me qëllim manipulimin e votës, pikrish sot, unë dhe gjithë demokratët, duhet ndjeshim të shpaguar për shpërfiljen, për qmimin, sharjet, sulmet dhe dhunën e pa drejt që është derdur në bine nga gjitha anët. Që nga qeveritarët e korruptuar, tek interesa gjint, servilet dhe mercenarët e tyre, por edhe nga naivët, edhe të pafajshmit, edhe të pavendosurit, që nuk shikonin dot atë që shikonim ne. Por unë sot, ndjem keq dhe i trishtuar. Ndjem keq për gjendjen ku kemi përfunduar si shoqeri, si popull. Jam i trishtuar, sepse sot një vot kushton 4.000 lek në pazarin e mos besimit dhe traftis që politika i ka bërë interesave të njërzve të thjeshtë. Ky është dënimi më i rëndë që mund të bëhet politikës, sepse një politikë që ka humbur besimin e njërzve, ka humbur gjithë qka. Ky është dënimi më i madhë që mund të bëhet një shoqerie, sepse kur politika nuk është më mjetë në duart e njërzve, do të tëtë se në atë shoqeri nuk ka më liri dhe demokraci. Së dyti, jam i trishtuar nga nivelli ku ka përfunduar shteti i shqiptarve. Sot shteti është një lukuni banditësh, qëllimi vetëm i cilve është plaçkitja dhe dhunimi njerëzve. Por të mburur dhe gëzuar pastaj në gostit e financuara me plaçkën e vjedhur. Në këtë shtet, edhe nëse ka njerës të ndershëm, ata dhunojnë, të shënderojnë, dhe vihen për dit para zjedhjes fatale, ose të bëhen hajdut për partin, ose të flaken në rrug. Êshtë tragjike për një komp, ku në mësuasit e ti këthejen nga edukator të sa ardhmes në hajdut votash. Êshtë tragjike për një shoqëri, ku polici shtërngohet këthejet në keqë bërës skutash për të ruajtur bukën e gojës së fëmive. Në Shqipëri, një qeveri e mbushur me kriminell i ka marë dignitetin, nderin dhe kurajon gjdo shqiptari duke kërcenuar me bukën e gojës. Në tokën e mos besibit në e politikës, të politikës grabiqare që ka braktisur interesin publik, në tokën ku ka humbur digniteti dhe liria e njëriut, mund të urzoj vetëm e keqa, krimi dhe korupcioni. Në këtë tokë nuk mund ketë asë mundësi dhe asë shpres për njërës dhe thjeshtë. Kjo është kriza ku në gjendemi sot. Ky është dëshpërimi që ndjenë shqiptarët që pojqon ata për dit drejtë rrugve të migrimit. Edi Rama është fajtori kryesor për gjendjen ku ndodhene. A i është dhe do të shënohet në historinë tonë si një figurë thelsisht kriminale. Historia nuk blihet me para, dhe Edi Rama nuk e blendot historinë asë me parat e gjithë drogës dhe gjithë krimit të botës. Por Edi Rama nuk është shpjegimi vetëm i gjendjes ku jemi. Dështimi për të përbalur seriosisht me korupcionin është një nga shkacet që prodhoj Edi Ramën. Mungesa një ekonomie të vërtet, konkuruse dhe të lirë, 
është një nga shkaqet që prodhoj oligarkët e sotëm, të cilët ndonë se nuk lindën me edhi ramën, u fuqizuan në mënyrë marramense në bashkëpunimin me të. Mëngesa vazhdushme e demokracis partjake është një nga shkaqet që nësoldi të autokracia kriminale e edhi ramës. Mungesa e elitave moderne është shkaku që ka prodhuar mediat kapura dhe intelektual të shqitur gati për të shërbyër gjdo qeverie, por më shumë se kujtë regjimit të Ediramës. Këto janë probleme tona. Edirama është thjesht kriminelli i përsosur i këti ambienti të mbrapsht politik, ekonomik dhe shoqërorë. Për të mos e përsëritur më të keqen që po provojmë, duhet të ndryshojmë thelsisht gjdo gjë. Naturisht, Edirama është kriminel me cilin duhet të meremi para se të meremi me gjdo gjë tjetër. Pa largimin e Edirames dhe klikës kriminale që është sot në pushtet, nuk do të ketë asë një hapë për para. Pa nëzirë para drecis të gjitha ta që në ndretimin e Edirames friksuan kërcënuan, dhunuan, vodhen dhe blen vodhen e shqiptarve, nuk do të ketë asë një përparim. Unë dhe demokratët nuk do të tërhiqemi, dhe nuk do të tërhiqemi kur nga këto dy objektiva që shliruese për Shqiprin. Sot, më shumë se kur, në ndjemi të sigurt në drecin e kauzës tonë dhe të rrugës që kemi ndjekur pa kompromisë. Ata që besonin se me këtë band grabiqare dhe kriminale në pushtet, mund dialogohej në kuvend, mund përshin reforma me konsensus, mund përdoreshin rrug institucionale, sot duhet të flakin tutje edhe iluzionin e fundit që mund kishin për metodën e bashkëbisedimit demokratik me edhi ramën. Sot është të qartë se largimi nga parlamenti, dhe braktisja zjedhe dhe farës ishin vendimet e duhura, pa asë një më dyshje. Qëndrimin këtë kuvend dhe pjesmarja në zjedhe farës do të nakthente në fasad të pushtetit të krimit. Me krimin nuk mund ketë dialog, nuk mund ketë negociata dhe asë nuk mund bëhen lëshime. Ky është standart e Pere ndimor, unë të gjithë demokratët, të gjithë opozitarët, do të qëndrojmë dheri në fund këti standarti. Me krimin nuk ka negociata, me krimin nuk ka negociata, me krimin nuk ka marveshje. Po largimi e diramës është vetëm filimi i rrugës tonë të vështirë të reformave të thela në vetë thelbin e sistemit ton politik, shëqëror dhe ekonomik. Qëtirimi politikës dhe ekonomis nga monopolet dhe nga krimi filon me reformimin e thel të partive politike. Nëse partit i fitojnë votat me mbështetin e krimit, nëse partit financohen nga oligarkët grabiqar, qeveria që dhe nga kjo vot do t'i shërbej krimit dhe oligarkëve grabiqarë. Ajo që ju keni parë në rastin e dursit dhe dibrës është vetëm një pjesë e vogël e masakrës elektorale që ka ndodhë në Shqipëri në gjdo zjedhje të organizuar nga Edi Rama. Shumë për jush jeni vetë dëshmitar se e njëta masakrë elektorale është bërë në Elbasan, në Tiran, në Lejsh, në Kavaj, në Kruj, në Fir, në Korç, në Vlor, në Shkoder e në gjithë Shqipërinë nuk kam betur kriminell në Shqipëri, që nuk ka vjedhur dhe dhunuar në emër të Edi Ramës dhe pushtetit të Rilindjes. Pra ndaj pushtetit Rilindjes, është pushteti mëj kriminalizuar që ka patur Shqipëria pas pushtetit vrastar të Enver Hoxhës. Pikrisht, aliancës gjedhore krim politik, shpjegon pse Edi Rama i bëri kriminellet deputet dhe kre bashkjak, Shpjegon pse a i liroj kriminellet nga burgjet. Shpjegon pse e dirama lejoj dhe bekoj kanabizimin e Shqipëris dhe trafikun masiv 
të drogës. Shpjegon pse e dirama shpiku, pëpëpët dhe ligjet speciale për të grabidur pronat e shqiptarve. Shpjegon pse e dirama mori 3 miliarde euro borgjë dhe rritë të gjitha taksat, por nuk shtroj asë një kilometr rrugë, shkatroj mira vende pune, mbrydi djetra mira biznese dhe zhyti shqiptarët në papunësi dhe në varfri. Qeverisja që bulon nga kriminelet dhe parat e klientve u shërben vetëm atyre. Vetëm një qeveri që dem nga vota e lire popullit do t'i shërbej popullit. Vetëm një qeveri që vajt nga vullnet i juaj, nga vullnet i njerëzve, do t'i shërbej njerëzve. Duat ju them ju, të gjithë bashkë qytetarve të mi, që t'jeni besim plot për të nesërmen, se dit të mira jam për paranesh, se hajduti Edi Rama do të ik, dhe do t'jap logari bashkë me mercenarët e ti të korruptuar dhe me kriminelet me cilët uzurpoj Shqiprinë. Unë, si qdo politikan, kam gabimet e mija. Para jo që më ndanë mua dhe mira shqiptarë të tjerë, është fakti se ne besojmë të knjerëzit, besojmë të ke ardhme e Shqipëris dhe nuk ndihemi padron të shqiptarëve dhe të Shqipëris. Unë besoj të këtë demokracia dhe vlerat europiane të qeverisje së mirë. Unë besoj se shqiptarët janë në gjendjet për që afojnë këto vlera dhe të jetojnë me këto vlera. Pra ndaj unë do të bëjtë gjdo për pjekje, që në Shqipërit së ndojnë demokracia dhe vlerat europiane. Për këtë, dua të uftoj të gjithë ju bashkjotarët e mi, të gjithë shqiptarët ditën e premte në një manifestim për vlerat europiane të Shqipëris dhe të shqiptarëve. Në një demonstrim për të reguar se jemi shumica absolute shqiptarëve europianë, ndryshe nga Edi Rama, kriminelet dhe mercenarët e ti. Mbi të gjitha në një demonstrim të vullnetit tonë të pakëthyshëm e të pandalëshëm për të ndryshuar Shqiprinë. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqiprinë. Ju falem derit.